。俄乌冲突持续至今已逾百日，美国作为幕后的操作者，一直支援乌克兰各种单兵武器。据美联社六月二日报道，美国和德国在六月一日还同意向乌克兰提供更为先进的武器。这是自俄乌战争开始以来，美国对乌克兰的第十一次军事援助，价值七亿美元。据报道，在美国列入火箭炮系统支援乌克兰的名单中，不仅有常规的 M270 多管火箭炮，更是将威名远扬的 M142 海马斯远程火箭炮也列在其中。若这一次美国军援顺利抵达战场，乌军不仅可以提高远程打击作战能力，还可以以此威胁到俄军的军事行动。但为了防止乌克兰军队使用海马斯系统打击俄罗斯境内的目标，美国还将对提供给乌克兰的海马斯系统的射程进行限制。值得一提的是，台湾也在近日增购了海马斯火箭炮。台防务部门五月二十九日证实，拜登上任后对台首相军售案，总价七点五亿美元 M 1 0 9 A 6自行火炮军售已经撤案。改为增购十八套海马斯火箭炮，加上先前购买的十一套，合计将有二十九套。今天我们就来聊聊美国于一九九零年代末期研发的 M 幺四二海马斯高机动性多管火箭系统。海马斯是美国现役最先进的轮式机动式火箭炮系统，还出口到新加坡、阿联酋、约旦等国。海马斯高机动性火箭炮系统主要由 M 二七零火箭炮的一组六连装定向器。M 幺零八三系列五吨级中型战术车辆底盘、火控系统和自动装填装置组成，其火控系统、电子和通信设备均可与 M 二七零 A 机式多管火箭炮通用，成员及其训练相同。战术车辆底盘后部安装了一个发射架，发射架上既可以装配一个装有六发火箭弹的发射箱，也可以装配一个能装载和发射一枚陆军战术导弹的发射箱。此外 ，M 幺四二自行火箭炮。适于使用系列多管火箭炮系统火箭弹，含陆军战术导弹系统和制导型多管火箭炮系统火箭弹。与 M270 不同的是，该炮以五吨中型战术卡车为底盘，并减少了一半的携弹量，因此重量大大减轻，公路行驶速度大大提高，并降低了生产使用与维护保养费用。装有一个六连装火箭发射箱的海马斯，全重十点九吨。与携有十二枚火箭弹的 M270 多管火箭炮相比，重量减轻了近一半。同样运输一个连，前者只需要后者不到百分之三十的动力。海马斯可用 C130 运输机空运，并在运输机着陆后的十五分钟内即可做好作战准备。该炮的射速为每八秒一发，再填装时间不超过八分钟。另外，与 M270 火箭炮相比，海马斯占领和撤出阵地费时较少，可以实现打了就跑的目标。按照发射 M26 式双用途子母弹计算，一个九门制高机动性火箭炮连一次齐射的威力，相当于一个十八门制一百五十五毫米榴弹炮营发射双用途子母弹二十七次齐射的威力。即高机动性火箭炮连在三十秒钟之内完成射击任务，一个一百五十五毫米榴弹炮营需要花费十二分钟才能完成。M 1 4 2自行火箭炮的出现，是为了克服 MLRS 太重，无法在战区间战略运输问题，从而可以使用这种远程面杀伤武器，可以快速进入到某一战区，为轻装部队及时提供大面积覆盖杀伤武器。但是在进入战场以后，美军将发现，由于运输一辆 M 1 4 2自行火箭炮需要两架次的 CH 5 3而大量装备的黑鹰直升机和 CH 4 7支弩杆直升机根本无法运送这样略显庞大的武器系统。也就是说，在空地一体化战场上，敌战区空降部队和轻装部队在占领一个供 C 1 3 0可用的机场之前，将指望不上这种压制武器。那么，该装备在战场机动性方面的问题将凸显出来。根据美国轻型步师的作战样式和战场作战半径，美国轻装师作战样式往往是非线性的，越过战线，直接从空中和地面打击敌后方枢纽，或者越过一线敌人。直接攻击二线未展开之敌，破坏对方防御体系，其间不断进行蛙跳作战。在不远的将来，这种蛙跳作战将是直升机大半径运输和 Hammer 类车辆的小范围机动结合的作战模式。由于美军选择继续使用 C 1 3 0系列运输机 ，M 1 4 2自行火箭炮必须尽可能的瘦身，以提高战略机动。这种中心开花式的战术有三个层次的作用：第一是点，用部队抢占战略据点，体现对信息或交通枢纽的前置作用，控制枢纽点；第二是面，由部队火力控制的范围及周边控制能力，为了增加部队的打击力度、有效性以及自身安全，尽可能将己方火线向外推。
。换而言之，火力射程与己方控制范围是几何级数关系。第三是多维影响。对战争本身以及其他各个层面影响力的问题，枢纽点对双方战略战术的影响，对双方士气的影响，对双方宣传、左右民心和世界舆论的影响。仅就后两点的作用，能够伴随进入空降场的更轻型的远程火箭炮系统，对美军轻装部队将是必不可少的。M 1 4 2自行火箭炮于2002年结束工程研制。有三门样炮编入美国第十八空降军属炮兵旅，并在伊拉克战争中适用。该炮于2006年形成初始作战能力，主要担负为早期进入战区的应急作战部队以及轻型师、空降师和空中突击师提供火力支援任务。MLRS 弹药系列的未来发展计划是提供先进能力。减少后勤支援，并进行精确打击，旨在使部队能够攻击并摧毁火炮、防空阵地、卡车、轻型装甲车和人员运输车，以及支援部队和支援阵地。发射完毕后 ，M 1 4 2自行火箭炮能够在敌军锁定发射位置之前快速撤离。美国军工巨头洛马公司研制的 M 1 4 2海马斯多管火箭炮，可谓是近期军火市场的最热门武器。先是波兰斥巨资采购五百套海马斯火炮。据美国防务新闻网站五月二十八日报道，波兰国防部长马里乌斯·布拉什扎克宣布，他已经签署一项计划，波兰将从美国购买五百套 M142 海马斯自行火箭炮。波兰国防部表示，波美双方军购协议的第一部分价值约四点一四亿美元，第一批海马斯将于二零二三年交付波兰军方。根据美方公布的消息，此次美方向乌克兰提供的海马斯火箭炮配套弹药只有火箭弹，没有陆军战术导弹。如果乌克兰装备约三百千米的陆军战术导弹，理论上可以瞄准俄罗斯主要城市和军事中心，特别是俄罗斯空军基地。自俄乌战争爆发以来，美国一直希望避免直接激怒俄罗斯，导致战争扩大到乌克兰境外。即使提供了射程八十千米的火箭弹，美国依然对乌方使用该武器进行了限制。美国政府高官表示，美国将向乌克兰提供可精确击中八十千米外目标的高机动性火箭系统，前提是乌克兰保证不会用这些火箭打击俄罗斯本土的目标。海马斯火箭炮对乌军最大的意义是提升远程精确打击能力。其现役的飓风二百二十毫米火箭炮射程只有四十多千米，而且没有制导火箭弹，而原点修战术导弹数量所剩无几。这也是乌方过去几个月一直要求美国提供海马斯火箭炮的重要原因。只不过美国当时并不想给，因为 M 1 4 2海马斯的危害性过于强大，贸然支援的话，肯定会引起俄罗斯的注意，而且进入战场可能还会将局势陷入混乱当中。但俄乌局势进行到现在，乌克兰借助西方国家的力量仍不敌俄罗斯的实力，再这么下去，乌克兰必败无疑。而美北约想要继续东扩的计划将会被搁置，美国在国际上的秩序面临被俄罗斯打破，这是美国最不愿看到的情景。迫不得已才支援 M 1 4 2海马斯给乌克兰，只不过之后的代价可能是美俄之间爆发正式冲突。如果乌克兰能够运用的好 M 1 4 2海马斯，那么俄罗斯在顿巴斯地区的攻势将会受到威胁，可能还会给乌军一个反攻的机会。因此，普京不得不重视这一次美国支援的军援，并对拜登发出警告，还要求俄军时刻关注乌克兰各种运输中枢，一旦发现，立即出动远程高精度将其炸毁，灭了乌克兰的唯一希望。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。